Hello students, welcome to EC Concept. So in the video, we will talk about the TNPC Combined Engineering Service Exam. That is the AE schedule in this year. So in TNPC annual planner, so in this year, we will talk the exam. So in the year, we will talk about the exam in the December month. So we have 6 months, nearly 6 to 7 months. So we have to use the 6 to 7 months to use the effective use. So that's what we will talk about in this video. Plus, so this is one of the so, you can get a basic basis for all the things. So, particularly in this video, we will talk about general studies. So, what are the questions about general studies? What are the questions about general studies? Where can we learn from? So, in this video, we will talk about this video. Okay, so, if you want to go a little bit, you will have a time to see it. Okay, so, if you want to go a little bit, you will have a lot of preparation for buying a health floor. Okay, so, if you want to see it, so first nama kita ni engineering exam orang call for anda si kerama baru pergi deh, so ada kerja yang lara wait pun teruk, with nere vacancy atau sebab baru pergi deh, okay wa, so anda patingnya na last tu orang last two time mah pakka wa nanti teruk anga, so yang dah orang keluar beri lama ni ta pergi teruk deh, so ini dah batin ada mari nere vacancy orang, so nalla we ini exam anda connect pun mudi pangga, means ada mari short time le mudi cerang anga, okay wa, so patingnya na Kalim sonda sonda mana nanti rangga, adik apa ramu mande personal test tu, result tu correcta betul rangga, personal test tu correcta time lalu mande rende, so adik apa ramu mungkin jauh orang ni counselling orang, ipa mande call for panit rangga, okay, wah so last time mungkin jauh tu niaga mande keli petir pin, call for panit rangga, so semua macam pakawa petir rende, so ini lalu mande, mukia mana deciding factor, abrini solat rende, nama mande GS dah, so adik leter nama mande, in the particular video lalu, nama mande so first, what I'm saying is that the exam pattern is what I'm saying. So first, we have paper 1 and paper 2. So paper 1 and paper 2 are technical papers. We have 200 questions. We have 300 marks. So we have 200 questions. 1.5 marks. So 1.5 marks is total. We have 3 marks in the exam. So for paper 2, we will study this paper 1 in the maximum college engineering. That's why we have to continue to study in the test. So here, what is the GS level playing? So here, we have to study the GS level playing. So here, we have to study the GS level playing. So that's why I am going to talk about this particular video. So if you have a paper, you can see the technical paper. If you have a video, you can see the video. You can see the GS is common. So GS is common. So if you have a paper, you can see the paper. What is the paper? It's a Tamil eligibility test. So if you have a Tamil eligibility test, there are 100 questions. So, if you want to introduce it, it came to last year. So, in the last exam, you can do the Tamil eligibility test. So, there is an exam that has been done. So, if you have an exam, I have been talking about the particular assistant engineer. So, there are 100 questions. That is 150 marks. That is the same 1.5 marks. So, there are 150 marks. So, there are 40 percentage marks. That is 115 marks. 60 marks when they score upon our number of the eligible so eligible I is not the part B part B of the paper 2 on the question one longer so allow the enough part B level the number of the general studies so the general studies love moon are in a range now over question ago rent mark or chin or question your normal mark and see if I want the 1.5 mark okay was a hundred question 1.5 mark so in the one point in the hundred question lab 85 क्वेश्चन सामान्य वाले करेक्ट आप पोर रहता हैं, नम्बर डे ये मार के पोते मिनिमम, ओके वाज 80 टू 90, सो आवर्ध ना वाले 85 क्वेश्चन सोल रहे हैं, इन द 85 क्वेश्चन सामान्य वाले ये पूरी आंसर पना ला, आप डी इंटर हम विषयों, सो टोटल आप उन बारे में उंगल को उन्हें पेपर वन टेक्निकल पेपर ला वाले Paper 2 is just a part of qualifying paper. If you score 60 marks, you can add that mark. Paper B is the merit mark. So, if you score 60 marks in the paper 2, part B is the paper 2, part B is the technical paper. So, if you score 450, then you score 60 marks. So, if you score 510 marks, you score 10 marks. So, here is the interview and records. So, that's the interview and records. So, you can get 60 marks. Over slata fix penny mark for one. Okay. So, this is our basic exam pattern. In the mother, I could go there. You put on my either. 
பார்ட் பிக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ எப்படி நம்ம வந்து படிக்கலாம் வாட் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி சார் என்ன என்ன என்னன்னா எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது ஓகே இந்த எக்ஸாம் எப்படி பக்காவா பிளான் பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்க கையில இருக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நாட் ஓன்லி ஏஇ சிலபஸ் ஸோ ஆல்சோ நீங்க வந்து எதெல்லாம் கையில வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீசண்டா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆட்டு ஆஃப்டர் கோவிட் நமக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ் நடந்திருக்கு நியர்லி தேர்ட்டி எக்ஸாம் நடந்திருக்கு இல்ல நமக்கு வந்து இந்த சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்க இல்லையா சோ சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணவும் தான் அந்த கோவிட் வந்துச்சு அந்த டைம் சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா முன்னாடி நமக்கு வந்து யூ சிலபஸ்ல வந்து எட்டு யூனிட் இருக்கும் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை நான் என்னன்னு சொல்றேன் ஸோ யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா நமக்கு ஒரு சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க ஓகேவா சோ அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் வந்து வேற மாதிரி இருந்துச்சு சிலபஸ்ல சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் நடந்துச்சு ஓகே ஸோ அந்த சிலபஸை பேஸ் பண்ணி நடந்த எக்ஸாம்ஸ் உடைய கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாமே உங்க கையில இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு சாஃப்ட் காப்பியாவோ ஹார்ட் காப்பியாவோ உங்க கையில இருக்கலாம் ஸோ எப்படிலாம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட்டோட மெட்டீரியல்ல ஸோ ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் இருக்குது நம்மளோட இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல்ல வந்து புக் ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ யூனிட் ஒன் சயின்ஸ்க்கு எடுத்தீங்கன்னா சயின்ஸ்ல ஒவ்வொரு டாபிக் முடிய முடியவும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எல்லாமே கம்பேல் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது இல்லாம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மட்டும் தனியாகவும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு அது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி வெப்சைட்ல டேரக்டாவே நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இருக்குது அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபார்மேட்லயே உங்க கையில நீங்க பிரிண்ட் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஆ சாஃப்ட் காப்பி உங்களுக்கு எது வந்து பெட்டரா தோணுமோ அது ஓகேவா ஸோ என்ன கேட்டால் ஹார்ட் காப்பியா இருக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா நீங்க நிறைய விஷயம் அதுல வந்து நோட் பண்ணி வைக்கலாம் படிக்கும் போதே ஓகே ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்க கையில இருக்கணும் ஸோ நம்ம சிலபஸ் விட ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் வந்து ப்ரீ சிலபஸ் சிலபஸ் உங்க கையில வந்து பிரிண்டடா ஜெராக்ஸ்லாம் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன படிக்கணும்னு தெரியணும் அதை எப்படி படிக்கணும்னு தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஸோ சிலபஸ் நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு டாபிக் எடுத்து படிக்க போறீங்க ஓகே நான் வந்து நீங்க எல்லாருமே ஜென்ரலா ஸ்கூல் புக்கை ஃபாலோ பண்ணும் போது சோசியல் சயின்ஸ் எடுத்து படிக்கிறேன் ஸோ நான் படிக்கிற அந்த டாபிக் வந்து சிலபஸ்ல இருக்குதான்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதுக்கு தான் உங்களுக்கு சிலபஸ் ஸோ சிலபஸ் எப்படி சார் மனப்பாடம் பண்றது மனப்பாடம்லாம் பண்ண தாவ இல்ல ஒரு ஒன் வீக் ஆர் ஒரு டூ வீக் ஒரு டென் டு பிப்டீன் டேஸ் நீங்க வந்து டெய்லி காலில் எழுந்தோன்னே என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீட் பண்ணிட்டே இருந்தா போதும் ஸோ அது கூட வேணாம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் படிக்க போறீங்க இப்போ வந்து பாலிட்டி படிக்க போறீங்க ஸோ பாலிட்டி படிக்கும் போது என்னெல்லாம் சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு ரீட் ஸோ அந்த எண்ட் ஆஃப் டே பாலிட்டி படிச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணும் போது ஸோ அந்த சிலபஸ் பேசிஸ்ல படிக்கும் உங்க சிலபஸும் பக்காவா ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ சிலபஸ் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே பாலிட்டில நான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க சிலபஸ்ல ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து நான் படிக்க போறேன் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கறாங்க நான் வந்து டீப்பா படிக்கணுமா ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டீப்பாவே போக மாட்டாங்க ஆர்டிகிள் மட்டும் வாட் இஸ் வாட்னு கேட்பாங்க ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டின் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டின் கொடுத்துட்டு மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங்ல இந்த பக்கமா நாலு ஆர்டிகளுடைய மீனிங் ஓகேவா ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டின் என்ன ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஆர்டிகிள் பிப்டீன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையா கொடுத்துட்டு மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம அப்போ வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு இதுல ஆர்டிகிள் மட்டும் என்னன்னு தெரிஞ்சா போதும் ஸோ இந்த நமக்கு <laughs> <laughs> ஸோ நமக்கு வந்து நாலேஜ் கெயின் ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும் ஆனால் நமக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு முக்கியமாக என்னது எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணனா அந்த எக்ஸாமோடைய ஸ்ட்ராட்டஜி தெரியணும் அந்த எக்ஸாமோட ஸ்ட்ராட்டஜி நமக்கு என்னது அந்த எக்ஸாமோடைய இப்போ நான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ஏ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அந்த எக்ஸாமோடைய சிலபஸையும் அதோடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸையும் நான் வந்து பார்க்குறேன்
ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து பதிமூணுல இருந்து பத்தொன்பது வரல கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஓகே தான் பாருங்க அட்லீஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வர கிட்டத்தட்ட மோர் தன் முப்பது கொஸ்டின் நடந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த இது மட்டுமா நீங்க வந்து பாருங்க ஓகேவா ஸோ இல்ல சார் இன்னும் இன்னும் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனா நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய இன்ஸ்டியூட்டோடைய மெட்டீரியல் இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து போட்டுக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எனி உங்களுக்கு எது வசதியோ அதுதான் ஓகே ஈஸி கான்செப்ட் மெட்டீரியல் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எது ஓகேவா இருக்கோ அதை நீங்க வந்து பை பண்ணிக்கலாம் இல்ல வந்து பை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பேசிக் ரிசோர்சஸ் பேசிக் ரிசோர்சஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிசோர்சஸ் மெயின் ரிசோர்சஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக் ஓகேவா ஸோ ஸ்கூல் புக்ல இருந்து மோர் தேன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வந்துடும் ஓகேவா தமிழ்நாடு ஸ்கூல் புக் ஸ்கூல் புக்ஸ்னா தமிழ்நாடு ஸ்கூல் புக்ஸ் ஒண்ணு இல்ல சார் ஸ்கூல் புக் எல்லாம் நான் இப்போ உட்காந்து தேடி தேடி படிக்கிறது எப்படி எனக்கு வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செகண்ட் விஷயம் நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸி கான்செப்டோடைய புக்ஸ் ஓகேவா நம்ம இன்ஸ்டியூட்டோடைய புக் ஸோ இதுல என்ன பிளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே முழுக்க முழுக்க நம்ம எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ல வெரி சிம்பிளிஃபைடா இருக்கும் ஓகேவா உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் இருக்கும் ஸோ புக் கண்டன் தான் புக்ல உள்ள எல்லா விஷயங்களுமே நமக்கு தேவையான விதத்துல இருக்கும் புக்ல எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் கூட இருக்கலாம் ஓகேவா ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த இன்சி ஈசி கான்செப்டோடைய நம்ம மெட்டீரியல்ல பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதை விட நமக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும்னா சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வெளியே இருந்து கேட்டிருப்பாங்களே அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் கேட்டிருப்பாங்களே சோ அதையும் நமக்கு எங்க இருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி அந்த அடிப்படையிலயும் நம்ம வந்து கவர் பண்ணிருக்கோம் சோ உங்களுக்கு பக்காவான ஒரு மெட்டீரியலா பேசிக் ரிசோர்ஸுக்கு சோ இதுல நீங்க எதை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணிருக்கலாம் சோ உங்க இஷ்டம் தான் ஓகேவா சோ ஸ்கூல் புக்கு சில பேருக்கு வந்து ஸ்கூல் புக்ல வந்து நிறைய இருக்கு சார் அது வந்து இப்ப பார்த்தாலே இவ்வளவு படிக்கணுமா இருக்குது எனக்கு கம்பைல்டா வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஈஸி கான்செப்டோடைய புக்கு ஓகேவா சோ இதுதான் ஒரு விஷயம் சோ செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக் அண்ட் வந்து ஈஸி கான்செப்ட் புக் ஸோ இதை வந்து பேசிக் ரிசோர்ஸும் சொல்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சிலபஸ் பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம சிலபஸ்ல எங்க படிக்க போறோம் ஸ்கூல் புக் ஸ்கூல் புக்ல இல்லாததான் நெட்ல சர்ச் பண்ணிக்கிறோம் பிளஸ் வந்து நம்ம ஈஸி கான்செப்ட் புக்ல வந்து கவர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இப்பவே இருந்து நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ரீட் பண்ணுறோம் முக்கியமான நியூஸஸ் எல்லாமே ஸோ நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சிலபஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன் ஜஸ்ட் இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இல்லைனா நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து இயர்லி கம்பைலேஷன் ஸோ ஃபைனலாக இந்த எக்ஸாமுக்காக ஒரு ஒன் இயர் ஃபுல்லா லாஸ்ட் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ல உள்ள முக்கியமான நியூஸ் எல்லாம் கம்பைல் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அது மட்டும் நீங்க வந்து பாத்துக்கிட்டால் போதுமானது ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இதுல ஒரு முக்கியமான பார்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் ஓகேவா ஸோ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் நான் சொல்லுவேன் ஓகேவா ஸோ ஆப்டிடியூட் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பார்ட் ஆகுது ஸோ ஏன்னா இதுல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அதுல நீங்க எத்தனை கொஸ்டின் அது மினிமம் போட்டாகணும் 25 ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் அது மினிமம் போட்டாகணும் ஓகேவா ஸோ இதுல வந்து தப்பு பண்ணவே கூடாது ஏன் சொல்றேன்னா அவ்வளவு ஒரு ஈஸியான பாட் ஓகேவா ஸோ ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் என்னைக்காவது ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்ல ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வேணா டஃபா போலாமே தவிர நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் இது எல்லாமே ஈஸியா தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சிலபஸ் வைஸா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொல்றேன் ஓகேவா அடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிடியூட்ல நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அதுல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விட்டா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டுருணும் ஸோ மீதி இருக்கிறது வந்து செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா செவன்டி ஃபைவ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னே நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ அதுல வந்து செவன்டி ஃபைவ் நம்ம வந்து ஈஸியா சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஈஸியா போட்டுடலாம் இந்த செவன்டி ஃபைவ்ல நம்மளுடைய ஏம் என்னவா இருக்கணும் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கணும் ஓகேவா சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ பாத்துங்க பதினஞ்சு கொஸ்டின் வர எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ல பதினஞ்சு கொஸ்டின் வர உங்களுக்கு தப்பு பண்ணிக்கலாம் சொல்றேன் ஓகேவா ஸோ அதை விட அதிகமாகவே நம்ம வந்து மார்க் வாங்கலாம் ஓகேவா ஸோ பாக்கலாமா ஸோ அடுத்து பாருங்க ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து பண்ணிட்டேன் ஓகே என்னோட சிலபஸ் பார்த்துட்டேன் பேசிக் ரிசோர்ஸ் பற்றி நான் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்பு
ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் வியூ கிடைக்கும் இதுல வந்து ஓவராலா சொல்றேன் ஓகேவா இல்லை அந்த வீடியோலேருந்து வந்து ரொம்ப போயிட்டுருக்கும் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ கண்டிப்பா பாத்துக்கோங்க ஸோ இதுல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஸோ யூனிட் ஒன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஜென்ரலா கொடுத்துருப்பாங்க இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரீக்வெண்டா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நீங்க கவலைப்பட வேணா எங்க சார் படிக்கிறது நீங்க ப்ரீவியர் கொஸ்டின் பார்த்தால் தெரியும் அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்களே நார்மலா திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு விஷயம் ஸோ அடுத்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் சயின்டிஃபிக் லாஸ் மெக்கானிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னடிசம் லைட் சவுண்ட் ஹீட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் ஸோ இது சம்திங் கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ இது வந்து நத்திங் பட் உங்களுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ பிசிக்ஸ் அப்படின்ற போர்ஷன்ல தான் இது ஸோ இது எப்படி சார் படிக்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பேசிக் ரிசோர்ஸ் எல்லாம் என்ன படிக்கும் சொல்லிட்டு அந்த புக்ல போயிட்டு நமக்கு இன்ஸ்டியூட் புக்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒவ்வொரு டாபிக் விஷயம் நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஸோ லைட் லைட் ஏ கேல பாயிண்ட்ஸ் சவுண்ட் நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஹீட் அடுத்த நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் ஸோ ஸ்கூல் புக்லாம் நீங்க தேடி தேடி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எப்படி படிச்சாலும் ஓகே தான் ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம இதோட சிலபஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல படிக்க போறோம் ஸோ பிசிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா சயின்ஸ் பொறுத்தவரை ஃபோட்டோஸ் தவிர வெளியே போவாதீங்க வெளியே கேட்டா கூட பரவாயில்ல ரொம்ப டீப்பா போவாங்க நமக்கு தேவையில்லை சிலபஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த இதுக்கு உட்பட்டு நம்ம படிச்சா மட்டும் போதுமானது ஸோ அடுத்த பாட்டு வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஓகேவா கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அடுத்த பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுல என்ன பாருங்க ஆசிட் பேசஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் ஒரு பார்ட் அப்புறம் வந்து ஆசிட் பேட்ஸ் சால்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்தா படிக்க முடியும் இது வந்து செகண்ட் பார்ட்னு வச்சுப்பேன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வச்சுப்பேன் ஸோ இது ஒரு ரெண்டே சேர்த்தா படிக்க முடியும் அப்புறம் வந்து பெட்ரோல் ப்ராடக்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஃபெர்டிசைஸ் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பாட்டு மொத்தமே மூணே டாபிக் தான் ஓகேவா கண்டிப்பா ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் வந்துடும் ஸோ அப்படி ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பயாலஜி பயாலஜி லாஸ்ட் பார்த்து வந்து என்விரான்மெண்ட் ஸோ அங்கே கொடுத்தாங்க என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜி ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ பேசிக் கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து புக்கில் கவர் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் லைஃப் சயின்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் எவாலுவேஷன் ஜெனடிக்ஸ் ஃபிசியாலஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மா பார்த்துருச்சிங்களேன் நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் ஹைஜீன் ஹியூமன் டிசீசஸ் ஸோ இந்த இதெல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு இன்டர்லேட்டட் ஆனது ஓகேவா நியூட்ரி நியூட்ரிஷன் இருக்கட்டும் ஹெல்த் ஹைஜீன் ஹியூமன் டிசீஸ் எல்லாமே ஸோ நியூட்ரிஷன் குறவாகும் போது தான் ஹெல்த்தில் பிரச்சனை ஆகுது ஸோ ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனில் வந்து குறைபாடு வரும்போது தான் ஹியூமனில் டிசீஸ் வருது ஓகேவா ஸோ எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர்லேட்டட் ஸோ இதில் வந்து அதிகமான கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பயாலஜி வந்து ஒரு பெரிய பாட்டுங்க எங்கே இருந்தாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் நிறைய நேம்ஸ்லாம் படிக்கிறோம் இஃப் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்ட் இன் பயாலஜினா யூ கேன் கோ ஓகேவா ஸோ டாப் டு பாட்டம் நம்ம வந்து படிச்சிடலாம் இல்லைனா அந்த முக்கியமான இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூ நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் ஹைஜீன் இந்த மாதிரி டாப்பிக்ல இருந்து கவர் பண்ணிட்டே போதுமானது ஓகேவா ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல படிச்சா போதும் ஸோ எல்லாத்துலேயும் சராசரியா டூ டு த்ரீ கொஸ்டின் வர கேட்பாங்க மேக்சிமம் இதுல இருந்து டென் கொஸ்டின் வர வர வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாட்டு இதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ சார் மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பயாலஜி பாட்டு வந்து கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்லாம் ஒரு மாதிரி டச்சில் இருப்போம் ஸோ காலேஜ் படிக்கிறதுனால ஒரு கொஞ்சம் நம்ம இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு டச் இருக்கும் ஈஸியாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்கும் ஸோ பயாலஜி பாட்டு சுத்தமாக நம்ம வந்து விலகி வந்திருப்போம் ஸோ அதில் நம்ம முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் பார்த்துட்டு போனால் போதும் ஸோ எல்லாமே நம்ம ஸ்கூலில் படித்த விஷயங்கள் தான் எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே இருக்க போகிறது இல்லை ஓகேவா ஸோ இது யூனிட் ஒன் சயின்ஸ் ஓகேவா கிளியராக புரிஞ்சா ஸோ பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதில் உள்ள முக்கியமான இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சிலபஸில் யூனிட் டூ யூனிட் டூ வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அவங்க எப்படி பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஜாக்ரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் சயின்ஸ் அப்புறம் ப்ராமினன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் இன் வேரியஸ் பியர் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் லிட்ரேச்சர் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த அஞ்சு மட்டும் பார்க்கலாமே ஹிஸ்ட்ரி பாருங்க பாலிட்டி பாருங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் நமக்கு
ஓகேவா சயின்ஸ் எடுக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த புலிகள் மேல உள்ள அந்த கோடுகள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்றது ஒவ்வொரு புலிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான அந்த வரிகள் இருக்கும் ஸோ கேமரா மூலமா அதை வந்து ட்ராப் பண்ணி ஓ இத்தனை புலிகள் இருக்குன்னு சொல்லி எடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம் ஸோ இதுதான் நான் எங்க ஆரம்பிச்சேன் இப்போ டைரி ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ்ல நம்ம ஆரம்பிச்சோம் ஸோ இதே மாதிரி வந்து வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே எப்போ வேர்ல்டு வாட்டர் டே எப்போ ஸோ இந்த மாதிரியான டேஸ் எல்லாமே ஜென்ரலா நம்ம வந்து பாத்துக்க போறோம் அப்புறம் வந்து நேஷனல் சிம்பிள்ஸ் ஸோ இது வந்து வெரி பேசிக்ஸ் நம்ம பாலிட்டிக்ல கவர் பண்ணுவோம் அப்புறம் எமினன் பெர்சனாலிட்டிஸ் and places in news so places in news na also the same kind of geography kind of things tha so geography uh, landmarks and the is relevant vishayanga tha so personalities sports books idella la pathinga vechingala women related ah edath irundhuchuna first paathirunga okay va adhe mari idu idu vandu oru vishayam adukapram pathinga first achieve pandirupanga illaya so mudhal mudhala ipo na and the game la vandu gold win pandirukanga illa mudhal mudhala ipo da and the and the game la vandu என்ன பண்ணிருக்காங்க டாப்ல வந்திருக்காங்க இல்ல வந்து வேர்ல்டு கப்ல கலந்துருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பழு தூக்குதல் சோ பழு தூக்குதல் எல்லாம் இப்ப வந்து நார்மல் ஆயிடுச்சு சோ மற்ற ஏதாவது கேம்ல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அச்சீவ் பண்ணிருப்பாங்க அது வந்து போத் மென்னா இருக்கலாம் உமனா இருக்கலாம் இல்ல விமன்ல வந்து எனி கேம்ல அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணதுனால பாத்துக்கோங்க கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க சோ ஓகேவா சோ லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் வந்து கிரிக்கெட்ல ஜோலா கோஸ்மா இல்லையா பவுலர் ஸோ அவங்க வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிற டைமில் இருந்தாங்க ஸோ அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினது அவங்க தான் ஸோ உலகத்திலேயே பெண் விமனில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினா தான் ஸோ அதுலேருந்து கொஸ்டின் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துக்கோம் ஸோ விமன் ரிலேட்டட் அதே மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அச்சீவ் அச்சீவ்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் வந்து சாகித்ய அகாடமி விருதுகள் இல்லைனா வேர்ல்டில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஏதாச்சும் ஒரு புக் அவார்ட்ஸ் கொடுக்குற ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் அதில் ஏதாவது பேர் வாங்கின புத்தகங்களை வந்து பார்த்துக்கிட்டால் போதுமானது ஸோ பாலிட்டியில் மெயினாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஓகே ஸோ வெரி வெரி மெயின் திங் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த டாபிக் மட்டும் தான் வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து நம்ம நிறையா பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு லெவலில் இந்தியா லெவலில் ஸோ தமிழ்நாடு லெவல் நிறைய கொண்டு வராங்க இல்லையா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் புதுமை பெண் திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா ஸோ அது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ அது வந்து அதில் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்கறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா அதோட கிரைடீரியா என்ன யார் யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத மாதிரி கேட்கலாம் இல்லை வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன பேரில் இருந்ததை இப்படி மாற்றினாங்க அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ எனி திங் ஸோ அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு நான் வச்சுக்கணும் ஸோ எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா கரண்ட் அஃபர்ஸில் லேட்டஸ்ட்டாக கொண்டு வந்தால் நமக்கு நமக்கு தேவை இல்லை ஸோ என்ன கிரைடீரியா யாருக்கு கொடுக்குறாங்க அதோட ஏம் என்னென்னு மட்டும் நீங்கள் வந்து நான் வச்சுக்கணும் பேர் ஏம் நாம வச்சுக்கிட்டாலே போதுமானது ஸோ ஜாக்ரஃபி ஆல்ரெடி நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எக்கனாமிக்கும் அப்படிதான் லேட்டராக போயிட்டுக்கூடிய எக்கனாமிக் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்கனாமிக்னு சொல்லும்போது பாப்புலேஷனாக இருக்கட்டும் ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும் சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே எக்கனாமிக்கில் தான் வரும் ஓகேவா மேக்ரோ எக்கனாமியில் வரும் ஸோ மை எக்கனாமி ரெண்டாக பிரிக்கலாம் மைக்ரோ எக்கனாமி மேக்ரோ எக்கனாமி ஸோ மைக்ரோ எக்கனாமினா நம்மளோட பற்றி பேசுறது அதாவது மேக்ரோ எக்கனாமினா பெரிய லெவலில் ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாவர்ட்டி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பேசுது ஹெல்த் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் பேசுறது ஸோ இதெல்லாம் இதிலெல்லாம் வந்து சில இண்டெக்ஸஸ் வரும் ஓகேவா தமிழ்நாடு வந்து எஜுகேஷன் எத்தனை இடத்துல இருக்குது ஹெல்த்தில் எத்தனை இடத்துல இருக்குது ஸோ நிதி ஆய்வுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருப்பாங்க ஸோ அதில் எத்தனை இடத்துல இருக்குது ரீசெண்டாக ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்க்குறது தான் எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக ஓகேவா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் கொடுக்குறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்ணில் படும்போது பக்காவாக நோட் பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புலிகள் பற்றி வந்துருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பக்காவாக நோட் பண்ணிடணும் ஸோ அதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி சயின்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி லேட்டஸ்ட்டாக ஏதாவது இன்னொன்று பண்ணுது அதே மாதிரி சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நோபல் இயர்லிஷன்ஸ்ட்ரோட <laughs> இசி கான்செப்டோடைய இயர்லி கம்பைலேஷன் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சிலபஸில் யூனிட் டூ ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு செவன் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேவா மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் வந்து நான்
மலையில இருந்து ஸோ அதுல வந்து ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து பிளெயின்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பிளேட்யூஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் பிளைன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் ரீஜன் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே இந்த பிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே இந்தியாவில் எத்தனை மலைகள் இருக்கு என்னென்ன ஆறுகள் இருக்குது அதோடைய ட்ரிபுட்டரிஸ் என்ன ஸோ அதுலேருந்து என்ன மாதிரியான கெஸ்டின் கேட்பாங்க சொல்லி டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மான்சூன் ரெயின்ஃபால் வெதர் கிளைமேட் இது எல்லாமே ஒரு டாபிக் தான் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா பிசிக்கல் ஃபியூச்சர்லேயே நம்ம வந்து படிச்சிடலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் தான் ஸோ நம்ம வந்து ரிவர் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஸோ வந்து கங் இமயமலையிலேருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ரிவர்ஸ் ஒரு பக்கம் ஓகேவா இமயமலையில இருந்து உற்பத்தி ஆகிய ரிவர்ஸ் ஒரு பக்கம் அப்புறம் பெனிசுலார் இந்தியாவில இருந்து உற்பத்தி ஆகிய ரிவர்ஸ் ஒரு பக்கம் ஓகேவா ஸோ இமயமலையில இருந்து சிந்து பிரம்மபுத்திரா கங்கா எல்லாமே உற்பத்தி ஆகுது சதர்ல நமக்கு என்னெல்லாம் வருது பெனிசுலார் பீரியில் கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி ஸோ இந்த மாதிரியான முக்கியமான பெரிய பெரிய ரிவர்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துட போறோம் ஓகேவா ஸோ இதோடைய தமிழ்நாடு பாட்டு வந்து அப்படி எங்கனா யூனிட் நைன்ல இருக்கும் ஓகே ஸோ தமிழ்நாடு பாட்டு நீங்க இங்கேயே நம்ம வந்து கவர் பண்ணுவோம் இப்போ நான் கிளாஸஸ் பண்றேன்னா இங்கேயே அப்படி வந்து கவர் பண்ணுவேன் ஸோ இது ஆல்சோ எங்கெங்க கவர் ஆகும் யூனிட் நைன்லேயும் கவர் ஆகும் ஓகேவா அடுத்து முக்கியமான பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நிறைய கொஸ்டின் சென்ஸ் எல்லா எக்ஸாம்லையும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் என்ன ட்ரான்ஸ்போர்ட்னா ரோட்வேஸ் ரயில்வேஸ் ஏர்வேஸ் வாட்டர்வேஸ் ஓகேவா ஸோ யா ரோட்வேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து ரோடு பை ரோடு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரே ட்ரெயின் ஓகே ஸோ அதோடைய மெயினான ஜோன்ஸ் என்ன இப்போ ரீசெண்டாக மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து விட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அது எங்கெல்லாம் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க என்ன அதோடைய டீட்டெயில் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்ஸ் இருந்தால் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேவா மேஜர் ஏர்போர்ட் என்ன ஸோ அந்த மாதிரி முக்கியமான ஏர்போர்ட் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டு ஓகேவா சிவேஸில் வந்து போர்ட் கேட்கலாம் இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கணும் கம்யூனிகேஷன்ல முக்கியமாக நமக்கு வந்து போஸ்டல் இருந்து வரலாம் அது போக இப்போ வந்து இன்டர்நெட்ல இருந்து ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேவா சோசியல் ஜாக்ரஃபியில வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா லிங்குஸ்டிக் குரூப் ஸோ லாங்குவேஜஸ் பற்றி படிச்சுக்கணும் ட்ரைபல்ஸ் பற்றி முக்கியமாக படிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இனங்கள் ரேசியல் குரூப்ஸ் பற்றி படிக்கணும் ஸோ இதுலேயும் அப்பப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நேச்சுரல் கலாமெண்ட்ல வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வர எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபைவ் கொஸ்டின் ஸோ இதில் வந்து டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் இதில் கேட்டுருவாங்க மீதி எல்லாத்துலேயும் ஒன் 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 கேட்கலாம் ஓகேவா சில டைம் கேட்காம விடலாம் ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் த்ரீ இதில் எல்லாம் மேக்ஸிமம் ஒன் கொஸ்டின் தான் ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வர அண்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் வந்து கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ஜாக்ரஃபி பார்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த லாஸ்ட் பார்ட் பாருங்க டிசாஷன் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்பாங்க அதில் வந்து சில முக்கியமான அத்தாரிட்டிஸ் படிச்சுக்கணும் ஸோ இதை வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இந்த மெஷர்ஸ்லாம் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அத்தாரிட்டி மட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டால் போதுமானது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க யூனிட் ஃபோர் நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஹிஸ்ட்ரி ஏன்சியன் அண்ட் மெடிவல் இந்தியா தான் இதில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அண்ட் குப்தாஸ் இது ரெண்டுமே ஏன்சியன் இந்தியா பாட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டெல்கி சுல்தானேட் முகல்ஸ் மராத்தாஸ் ஏஜா விஜயநகரம் பாமினி கிங்டம் சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு ஏன்சியன் டு மெடிவல் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் எப்படி வந்து முதல் நாகரிகம் வந்துச்சு அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கிளியராக பார்ப்போம் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் சோசியோ ரிலீஜியஸ் விஷயங்கள் எக்கனாமிக்கலாக என்ன பண்ணாங்க பொலிட்டிக்கலாக என்ன பண்ணாங்க அவங்க டவுன் பிளானிங் என்ன இருந்துச்சு எல்லாமே நம்ம பார்த்துடலாம் குப்தாஸில் வரும்போது முக்கியமான ரூலர்ஸ்லாம் யார் அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் க ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் எப்படி இருந்துச்சு அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் டெல்லி சுல்தானேட் முகல்ஸ் வர முஸ்லீம்ஸ் வந்து உள்ளே வராங்க வர்றப்ப வந்து டெல்லி சுல்தானேட் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஓகேவா முகமது கோரிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பேட்டில் ஆஃப் டெரைன் ரெண்டு டெரைனுமே அடிக்கடி கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு ஸோ டெல்லி சுல்தானேட்ல ஒரு அஞ்சு வம்சம் இருப்பாங்க அவங்க ரூல் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம்
ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்குறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்தது வந்து சிலபஸ் யூனிட் ஃபைவ் இந்தியன் பாலிட்டி ஸோ ரொம்ப ஈஸியான அண்ட் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஓகேவா ஸோ பத்து கொஸ்டின் சாலிட்டாக நமக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் பத்து கொஸ்டின் வரை எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ என்னங்க முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட்டுக்கெலாம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் டிவைட் பை நைன் தான் அதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்ரஃபி மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக வருது ஜாக்ரஃபி ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸிமம் வருது ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வருது ஸோ அப்போ மீதி எயிட் டிவைட் பை செவன் தான் ஸோ ஆன் அண்ட் ஆவரேஜாக எல்லாத்துலேயுமே எத்தனை கொஸ்டின் வரும் எத்தனை கொஸ்டின் வரும் ஸோ எட்டு டு ஒம்பது கொஸ்டின் வருது ஸோ அந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்க ஸோ நான் பத்து சொல்கிறது மேக்ஸிமம் ஓகேவா டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறது வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பிரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சேலண்டர் ஃபியூச்சர் சேலண்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் யூனியன் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்து யூனியன் படிக்கிறோம் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள சிட்டிசன் எல்லாத்தையும் படிக்கிறோம் அந்த சிட்டிசன் உள்ள ரைட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அந்த சிட்டிசனோட டியூட்டிஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் அந்த சிட்டிசன் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கவர்மெண்ட் உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சில பாலிசிஸ் மேக் பண்ணதுக்கான சில டெரெக்டிவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதான் டெரெக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி படிக்கிறோம் அப்புறம் வந்து யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் அதாவது கவர் இங்கே யார் இருப்பாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் குடியரசுத் தலைவர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே படிக்கிறோம் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் பார்லிமெண்ட் பற்றி படிக்கிறோம் ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதே மாதிரி கவர்னர் ஓகேவா சிஎம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி பற்றி படிக்கிறோம் அங்கே வந்து எம்எல்ஏ சூஸ் பண்ணுறதுக்கான என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது எத்தனை எம்எல்ஏ இருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கே பார்க்குறோம் அப்புறம் லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஸோ லோக்கல் கவர்மெண்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ்ன்றது நமக்கு இங்கே ஓகேவா ஸோ அப்போ மூணு இதாக பிரிச்சுக்கிறோம் நம்ம ஓகேவா அப்போ நமக்கு வந்து சென்டரில் ஸ்டேட்டில் லோக்கலில் சென்டரில் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்னென்னு பார்க்குறோம் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா குடியரசுத் தலைவர் அதாவது ஒரு சட்டத்தை வந்து செயல்படுத்துகிறவங்க ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் சென்டர்லேயும் ஓகேவா ஸோ லோக்கல் பாடிஸில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வரும் எக்ஸாக்டாக அந்த மாதிரி வராது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் ஸோ இதை முடிச்சோன்னா ஸ்டேட்டை நம்ம எங்கே வரணும்னா ஜுடிஷியரி ஸோ ஜுடிஷியரி நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கும் அது கீழே வந்து ஹைகோர்ட்ஸ் இருக்கும் எல்லா இதுலேயும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி படிக்கணும் என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் டீட்டெயிலாக சிலபஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சொல்லியிருப்பேன் இதில் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் என்ன சிலபஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு கட்டுறேன் ஓகேவா அப்புறம் சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரலான டாபிக் ஓகேவா இந்த கரப்ஷன் ஒழிக்கிறதுக்கான மெஷர்ஸ் எல்லாமே ஆன்டி கரப்ஷன் மெஷர்ஸ் லோக்பால் லோக் ஆயுதா அதுக்கப்புறம் வந்து ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் உமன் எம்பவர்மெண்ட் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஸோ இதில் எல்லாம் சாலிடாக ஒன் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ பாலிட்டி வந்து ரொம்ப இம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் ஈஸியான டாபிக் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டில் வந்து எல்லா ஆர்டிக்கலும் நீங்கள் வந்து தரவாக படிச்சுருக்கணும் ஓகேவா எல்லா ஆர்டிக்கிள் வந்து ஆர்டிக்கிள் ஒன் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் வர வரும் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ வர வரும் ஸோ அந்த இப்போ ஐம்பத்தோரு ஆர்டிக்கலும் நம்ம வந்து தெளிவாக தெரியணும் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஸோ கஷ்டமே கிடையாது ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் முக்கியமான ஆர்டிக்கல் கமிஷன்ஸ் கமிட்டிஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து கிளியராக பார்த்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து அடுத்த சிலபஸ் வந்து எக்கனாமி இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி இந்தியன் எக்கனாமியில் நேச்சர் என்னென்னு பார்க்குறோம் ஃபைவ் இயர் பிளானிங் அடுத்தது ஸோ பிளானிங் வந்து ஃபைவ் இயர் பிளான் அண்ட் மாடல்ஸ் ஸோ மொத்தம் பன்னெண்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் ஆனது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நிதி ஆயோக்கா மாற்றிட்டாங்க பிளானிங் கமிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நிதி ஆயோக்கா மாற்றிட்டாங்க ஸோ அதில் இருந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ அசால்ட்டாக ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் வந்து கேட்டுறாங்க ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மானிட்ரி பாலிசி ஃபிசிக்கல் பாலிசி ஓகே ஸோ அதை பிரச்சிடலாம் ஸோ மானிட்ரி பாலிசி ஃபுல்லாகவே ஆர்பிஐட கண்ட்ரோல் ஃபிசிக்கல் பாலிசி ஃபுல்லாகவே கவர்மெண்டோட கண்ட்ரோல் ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எப்படி வந்து ரிசோர்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து பாலிட்டியில் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்லேயே வரும் ரிசோர்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஷேர்
பெங்கால் பகுதியில் தமிழ்நாட்டில் பாளையக்காரர்கள் புரட்சி எல்லாமே கிளியராக பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ் ஓகேவா ஸோ வந்து ஒவ்வொரு தலைவர்கள் இது நம்ம எப்படி படிச்சிடலாம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ஒரு பார்ட் அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்துல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை நீங்க ஃபுல்லா படிச்சீங்கனாலே அதுக்குல முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் முக்கியமான தலைவர்கள் ஓகேவா பர்சன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன்ஸ் வைசராயா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து அம்பேத்கரா இருக்கலாம் பகத்சிங்கா இருக்கலாம் காந்தியா இருக்கலாம் நேர்வா இருக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இது கீழே படிச்சிடலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோட் ஆஃப் அஜிடேஷன் இது எல்லாமே இங்கே உள்ளே கொண்டு வந்துடலாங்க க்ரோத் ஆஃப் அதே ஆகட்டும் மிலிட்டரி மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் கம்யூனிசம் பார்ட்டிஷன் எல்லாமே இந்த இதுக்குள்ளேயே கொண்டு வந்துடலாம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் கோர்ஸ் மாதிரி ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கோம் த்ரீ ஹவர்ஸ் வீடியோ அதில் கூட நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுதான் நத்திங் பட் யூனிட் செவன் ஸோ இந்திய நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஸோ முக்கியமாக ஸோ ரெண்டு ஃபேஸாக நான் பிரிச்சேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏர்லியர் செவன்டீன் நாட் செவனில் இருந்து ஒரு பா பாட்டாக பிரிச்சிக்கலாம் ஓகேவா செவன்டீன் நாட் செவனில் இருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வர ஒரு பாட்டு அப்புறம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் இருந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் வர ஒரு பாட்டு எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வர ஒரு பாட்டு இந்த மாதிரி நான் பிரிச்சுப்பேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு உள்ளே காந்தி நேராக வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து நாற்பத்தி ஒன்று வர காந்தி நேராக கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன படிக்கணும்னா ஈவெண்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் இதை மட்டும் நம்ம வந்து பாதுகாப்போம் முக்கியமான ஈவெண்ட் என்ன நடந்துச்சு அது முக்கியமான பர்சன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டால் போதுமானது ஓகே அடுத்தது ரொம்ப ஆவலோட எதிர்பார்க்குற யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் ஸோ யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் வந்து எல்லாருமே பார்த்து ஒரு மாதிரி பயப்படுற யோசிக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து ரொம்பலாம் பயப்படவோ யோசிக்கவோ ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிட் எயிட்டில் இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இந்த விஷயம் இருக்கு நான் வந்து யூ ஒன் அண்ட் டூக்கு அப்புறமா வரேன் ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடியின் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஓகேவா ஸோ இது வந்து யூனிட் செவன்லே நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரை தான் நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அந்த விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம எல்லா விஷயம் பார்க்கும்போது அங்கே தமிழ் தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணாங்கன்றதையும் பார்த்துருவோம் ஓகேவா ஸோ அங்கே மேக்ஸிமம் கவர் ஆயிரும் ஒரு விஷயம் ஆச்சா ஏர்லி அஜிடேஷன் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் ஸோ இங்கேயும் இருக்குதா ஏர்லி அப்ரைசிங் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் இங்கே இருக்குதா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஓவரால் இந்தியாவுக்கு பார்ப்போம் அது தமிழ்நாட்டிலையும் பார்ப்போம் ஸோ அப்போ தமிழ்நாடும் எங்கள் இந்தியாவுக்கு தான் இருக்குது ஸோ அதையும் பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு விஷயம் வந்து கவர் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பர்டிகுலராக தமிழ்நாடு கொடுத்துருக்காங்க ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் சோசியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆல்ரெடி ஹிஸ்ட்ரியில் படித்தாச்சு இந்தியா ஃபுல்லாக படிக்கும்போது ஹிஸ்ட்ரி தமிழ்நாடும் கவர் ஆச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுவும் முடிஞ்சு ரோல் ஆஃப் விமன் இன் ஃப்ரீடம் சைக்கிள் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரீடம் சைக்கிளில் விமன் பற்றி நம்ம படிப்போம் ஸோ அதுவும் கவர் ஆயிரும் ஸோ இந்த பாட்டு வந்து நத்திங் பட் யூனிட் செவன் தான் ஓகேவா அங்கே கவர் ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் எவாலுவேஷன் ஆஃப் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி சோசியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலி யூனிட் செவனில் நம்ம கவர் பண்ணணும் ஆனால் அங்கே சிலபஸில் இல்லை இது தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடுவோம் இது ஒரு பாட்டு ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து இம்பார்ட்டன் பாட்டு இது போக எல்லாரும் வந்து தலையை பிச்சுக்கிறது வந்து ஸோ இங்கே வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைன்டீன் செஞ்சுரியில் அந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் ஆரம்பிச்சு மெட்ராஸ் மகாதன சபால ஆரம்பிச்சு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில் ஆரம்பிச்சு அப்படியே கண்டினியூவாக லாஸ்ட்டாக திமுக வர எல்லா விஷயங்களும் நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதில் முக்கியமாக வந்து என்ன கொடுத்தாங்கன்னா தந்தை பெரியார் அண்ட் பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து முக்கியமாக பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக இல்லை வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியானது அடுத்து திருக்குறள் எல்லாரும் பயப்படுறது நான் என்ன சொல் நான் இதை வந்து பயப்பட வேணாம் நம்ம இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் என்ன தேவையோ அதை மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் ஸோ அதை தாண்டி நம்ம வந்தால் ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது ஃபுல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலாம் படிக்க முடியாது இதில் வந்து சில இது கொடுத்துருக்காங்க சிக்னிஃபிகன்ட் ஆஸ் அ செக்குலர் லிட்ரேச்சர் ஓகேவா மதம் சாரா ஒரு இதாக இருக்குது அதுக்கான பே சா சாம்பிளில் உள்ள திருக்குறள்லாம் கேட்பாங்க அப்புறம் வந்து எவ்ரடி லைஃப் பயனுள்ள ஒரு மாதிரி இருக்கிறது அப்புறம
நெக்ஸ்ட் போகலாமா யூனிட் நைன் பாருங்க டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு ஓகேவா ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எயிட் நைனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைவ் செய்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு எயிட் நைன் படிங்க ஈஸியாக எயிட் நைனை படிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ பாருங்க இது எல்லாமே வந்து எக்கனாமிக் பாட்டுங்க நீங்க எக்கனாமி படிக்கும்போது இது எல்லாமே கவர் ஆயிரும் நேச்சுரல் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி படிக்கும்போது தமிழ்நாடு விஷயங்கள் எல்லாம் கவர் ஆயிரும் என்ன இதுல வந்து தமிழ்நாடு வந்து அப்படி இந்தியாவுக்குள்ள கம்பேர் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஹெச்டிஐல ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ்ல வந்து தமிழ்நாடு எந்தெந்த ரேஞ்சில் இருக்குது ஓகே அப்போ தமிழ்நாடு ஏதோ ஒன்றில் தேர்ட்ல இருக்குது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் யாரு அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த அதுக்கு அதுதான் இந்தியாவோட மீனிங் ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்க கம்பேரேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஓகே ஹியூமன் டெவலப் இண்டிகேட்டர் இந்த தமிழ்நாடு என்ன மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு மற்ற கண்ட்ரிஸ் கூட நம்ம மற்ற ஸ்டேட் கூட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து நத்திங் பட் எக்கனாமிக் பார்ட் அடுத்த பாருங்க சோசியோ ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் இன் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செவன் தான் யூனிட் செவன்லேயும் இருக்குது யூனிட் எயிட்லேயும் இருக்குது யூனிட் செவன் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி அப்போ இது வந்து என்ன யூனிட் சிக்ஸ் ஆல்ரெடி படித்ததை தமிழ்நாடு ஆஸ்பெக்டில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பாருங்க இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கேயே படிச்சிருப்போம் இந்த யூனிட் எயிட்டில் லாஸ்ட்ல வந்து என்னென்ன பொலிட்டிகல் பார்ட்டிஸ் வந்து படிச்சிருப்போம் அவங்க கொண்டு வந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே இங்கே படிச்சிருப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக இங்கே படிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அந்த திங் பட் இது வந்து அப்போ என்னது யூனிட் எயிட் தான் அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம ஆர்டர் படி படிச்சுட்டு வந்தால் எல்லாம் ஈஸி தான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் சோசியல் ஹார்மோனி கானர் ஸ்டோன் ஆஃப் த சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஜோ சோசியல் இதில் வந்து செல்ல கொஞ்சம் பாலிட்டி ரிலேட்டடாக ஒட்டி வரும் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் விஷயம் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இருக்கட்டுமே இது ஒரு புதுசாக படிக்கிற மாதிரி வச்சுப்போம் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் தமிழ்நாடு ஓகேவா ஸோ இதுவும் நமக்கு வந்து யூனிட் சிக்ஸில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு டாபிக் இருக்குதா ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் இருக்குதா ஓகேவா இது வந்து இந்தியா லெவலில் பார்ப்போம் தமிழ்நாடு லெவல்லையும் கண்டிப்பாக பார்க்காம இருக்க மாட்டோம் ஸோ என்ன எக்ஸாக்டாக என்னன்னா அது வந்து ஜஸ்ட் நத்திங் பட் தமிழ்நாடு எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே படிச்சது இந்தியா லெவலில் ஸோ தமிழ்நாடு லெவலில் பர்டிகுலராக இதான் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே கம்பேர் பண்ணி படிச்சிருவோம் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இங்கே படிக்கும்போது உங்களுக்கு பெரிய விஷயமா இருக்காது ஸோ இதுவும் அப்போ யூனிட் சிக்ஸ் எக்கனாமில் பாட்டு அப்புறம் பார்த்தா ஜாக்ரஃபி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் தமிழ்நாடு ஜாக்ரஃபி எல்லாமே எங்கே இருக்கும் யூனிட் நைனில் இருக்கும் ஸோ ஜாக்ரஃபி அப்புறம் வேரியஸ் அச்சீவ்மெண்ட் ரீசெண்டாக இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கவர்மெண்ட் வந்து வந்து ப்ரைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு நிறுவனம் வந்து இதை பாராட்டி ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்துடும் அப்புறம் இ கவர்னன்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸோ பேசிக்காக நம்ம இதையும் கவர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதுலேயும் மேக்சிமம் செவன் டு எயிட் கொஸ்டின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மேக்சிமம் எயிட் கொஸ்டின்ஸ் வர நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகேவா யூனிட் நைன் இவ்வளோதான் நத்திங் பட் ஸோ டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வேணும்னா தனியாக நம்ம வீடியோ வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் போட்டிருக்கும் பாருங்க அடுத்தது பாருங்க லாஸ்ட் ஒன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் ஆப்டிடியூட் பார்ட் ஸோ ஆப்டிடியூட் பார்ட் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் பாட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு என்னென்ன டாபிக் இருப்பாங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் பெர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெச்இஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் தேர்டு ஓகேவா இங்கே ஹெச்இஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் வந்து ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காமோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபிஃப்த்து ஏரியா வால்யூம் சிக்ஸ்த்து அப்புறம் டைம் அண்ட் ஒர்க் செவன்த்து லாஜிக்கல் ரீசனிங் எயித்து ஓகேவா எட்டு டாபிக் இருக்குங்க இதை விட்டு வெளியே போக மாட்டாங்க சூப்பராக படிச்சுட்டு ஈஸியாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி வந்து இதெல்லாம் வாங்கிடலாம் வாங்கியும் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணணுமா ஸோ ஜாயின் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உறுதி ஸோ இல்லை நான் ஓனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் சார் எனக்கு என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு முப்பது கொஸ்டின் இருக்குங்க ஸோ முப்பது எத்தனையோ பின்னாடி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றா போயிட்டு இருங்க ரிவர்ஸில் போயிட்டுருங்க இப்போ இருந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து பின்னாடி போயிட்டுருங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லையும் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்லையும் எத்தனை கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க என் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதில் ஒவ்வொன்றுலையும் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கும் டெய்லி ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டே இருங்க ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்
இந்த கொஸ்டின் நான் எப்படி சொல்றேன் இந்த கொஸ்டின் எனக்கு தெரியவே செய்யாதுங்க நான் வந்து ஆற்காட்டு பகுதியில் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் நடந்ததா அப்படின்னு படிச்சதே இல்லைங்க ஸோ பார்க்கும்போது சீர்திருத்தத்தை அறிமுகம் செய்ததால் அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கட்டுமே அப்படின்ற மாதிரி அது நிலங்களை அபகரித்ததுக்காக அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அந்த டைம்ல நான் வந்து படிச்சதே கிடையாது டேக்ஸ் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க ஓகே ஆனால் நிலங்களை அபகரிக்கலாம் இல்லை அப்போதான் வந்து நிலங்களில் அந்த ஒரு மகள்வாரி ரயத்வாரி ஓகே ஜமீன்தார் சிஸ்டம்லாம் கொண்டு வந்து பக்காவாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து எனக்கு கன்ஃபார்ம் தப்புன்படுது சமயத்தை பரவ செய்தமைக்காக ஸோ சவுத்தில் வந்து பெரிய லெவலில் சமயத்தை பரவ செய்தாங்கன்ற எதிர்ப்பு வந்து பெருசாக ஒன்றும் வந்து கிளம்பலை ஓகே ஸோ ரொம்ப ஒரு கொந்தளிச்ச பக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேசிக்காக அந்த பாளையக்காரர்கள் ரிவோர்ட்லாம் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா வீரபாண்டி கட்டவுமன் எல்லாருமே சவுத்தில் வந்து பெரிய எதிர்ப்புன்னா இந்த வரி வசூல் வந்து பண்ணது தான் ஓகேவா ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் பிரிட்டிஷ் வந்து வருவாங்க உள்ளே வருவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் பக்கத்து நாட்டுக்கு கூட இவன் சண்டை போடுவாங்க இருக்கிறவன் ஸோ உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இவன் கொஞ்சமாக பண்ணுவாங்க லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணலாம் எனக்கு ஏதாவது கொடு அப்படின்பாங்க இல்லை இவன்ட்ட வந்து அது கம்மர்ஷியல் கேட்பாங்க எதிரில் சண்டை போட்டு தோத்தவன்ட்ட போய் என்ன கேட்பாங்கன்னா உன்னால் தான் இவ்வளோ நஷ்டம் எனக்கு நீ அதுக்கான காம்பன்சேட் பண்ணும்பாங்க ஸோ அவன் என்ன செய்வான் என்னால் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னோம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த லேண்டில் இருந்து கொஞ்சமாக நீ வந்து டேக்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கோ அப்படிம்பாங்க ஸோ அப்படி தான் இங்கேயும் பிரச்சனை வந்துச்சு தமிழ்நாட்டிலையும் அப்போ தான் இதுவரை பாளையக்காரர்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் வந்து வீராபாண்டிய கட்டமும் இருப்பார் அவர் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருப்பார் இப்போ ஆங்கிலேயர்கள் பிரிட்டிஷர் வந்து டேக்ஸ் கலெக்ட் வந்தோம் கலெக்ட் பண்ண வந்தோன்னா இவங்களுக்கு கோவம் வந்துடும் அப்போ தான் அந்த டைலாக்லாம் வரும் இல்லையா சினிமாவில் யாருக்கு யார் வந்து வழி செலுத்துறது என் கூட நீ என்ன வேலை பார்த்தா இருக்கு நான் உனக்கு வந்து வரி செலுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைலாக் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த இதெல்லாமே ஸோ மெயினாக அப்போ சவுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரி விதிச்சதுக்காக மட்டும்தான் நமக்கு வந்து விடும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் எல்லாமே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா படிச்சிருக்கலாம் படித்தாலும் போட்டுடலாம் கொஸ்டின் எந்த மாதிரி அப்படி இல்லைனா கூட பேசிக் திங்லேயே நம்ம வந்து போட்டுடலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த சீர்திருத்தத்தை அறிமுகம் செய்கிறதும் சமயத்தை பரவ செய்தும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஓகேவா ஸோ அந்த ஈஸியாக ரெண்டே எலிமெண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ கொஸ்டின் எந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னு புரிஞ்சிச்சா வெரி பேசிக்காக கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஜென்ட் இதை போய் இது வந்து இது எந்த மாதிரி கொஸ்டின்னா ஜென்ரல் ஐடியா இருக்கணும் ஸோ கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இருக்கணும் இதில் ஓகே கான்செப்ட் கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின் தான் இது வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே இது வந்து ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் கூட சொல்ல முடியாது கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இதை வச்சேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க மேத்த ஃபாலோவிங் மாதிரி கேட்குறாங்க பாருங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் ஜென்ரலாக ஏபிசி மாடலில் கேட்குறது மேத் த ஃபாலோவிங் பாருங்களேன் ஸோ இது வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஸோ முக்கியமான மூமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் அதுக்கப்புறம் பாருங்க சத்திய சோத சோதக் சமாஜ் அதுக்கப்புறம் சத்திய சோதக் மூமெண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஆப்போசிட்டில் யார் யாரெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு மேத்த ஃபாலோவிங் பண்ண விட்டுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது எப்போலாம் கேட்கலாங்க இந்த பக்கம் வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா இயர் கொடுக்கலாம் இல்ல இந்த மாதிரி பேர்சன் கொடுத்து இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண மேகசின்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு எந்தெந்த இயர்ல நடந்து கொடுக்கலாம் பாலிட்டியில ஆர்டிக்கல் கொடுத்துட்டு அதோடைய என்னென்ன ஆர்டிக்கலோட பேர் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி மேஸ்த ஃபாலோவிங் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்லயும் ஸோ இப்போ என்ன தெரியணும் உங்களுக்கு பக்காவா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தானே நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்க நீங்க கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு லாஸ்ட்ல எப்படி நீங்க படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியா இவ பேர் இவர் செல்ஃப் ரெஸ்ட் மூமெண்டா அது அது யாரு செல்ஃப் ரெஸ்ட் மூமெண்ட் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் யாரு பெரியார் ஓகேவா இவி ராமசாமி ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் வாட் இஸ் வாட்ன்ற மாதிரி எல்லா சமாஜுக்கும் எல்லா இயக்கங்களுக்கும் பேர் எழுத்து வச்சுங்களேன் இந்த மாதிரிலாம் ஈஸியாக முடிச்சு விட்டுலாமா அப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கும்போது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும்னு தெரியும் ஓகேவா மேஸ்த ஃபாலோவிங் கொஸ்டினுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது பாருங்க இது வந்து ரீசன்ட் ட்ரெண்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஒரு கொஸ்டினில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஈஸியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு என்ன கேட்காங்க ஃபோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் கேட்காங்க ஸோ நான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி பார்ட்டில் வந்து சொல்ல மாட்டேன் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி நம்ம எப்போ படித்தாலுமே அதில்
கட்சி திராவிட கழகம் என மாற்றி அமைக்கப்பட்டது சோ அப்ப எல்லாத்துக்கும் இயர் தெரியணும் சோ திராவிட கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல தான் மாத்துவாங்க சோ அப்ப வந்து லேட்டா வருது ஈவே ராமசாமி சிறையில் இருந்து கொண்டு நீதி கட்சி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஈவே ராமசாமி திராவிட மா நடத்தி அதில் சுதந்திரம் மற்றும் தனி திராவிட நடத்தி முன்வைத்தார் மெட்ராஸ் சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றது சோ இது எல்லாமே நமக்கு அந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சா மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சோ எந்த ஆர்டர்ல கேட்கறாங்க அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க ஓகேவா சோ இது திங் பட் இயர் ஞாபகம் இருந்தாலே நமக்கு போதும் இயர் ஞாபகம் இருந்தாலும் ரீட் பண்ணும் போதே சோ இதுக்கப்புறம் தான் நடந்துச்சு அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா சோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா சோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் சோ இது வந்து இன்னும் நடந்துட்டு இருக்குது எப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கறாங்க பாருங்களா இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஹாவ் ப்ரொவைடட் ஃப்ரீ லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் டு ஆல் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தோ ஸ்டடிங் இன் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எய்டட் இன்ஸ்டியூட் ஃப்ரம் ஓகேவா இப்ப என்னன்னா லெவன் டுவெல்த் காலேஜ் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து லேப்டாப் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேவா இது நான் சொன்னேன் இல்லையா எப்பத்துல இருந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ எப்பத்துல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கும்போது சொன்னேன் இன்னைக்கு வந்து டைகர் சென்சர் வந்து பிப்டி டேஸ் செலிப்ரேட் பண்றாங்க இப்ப என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா முதல் முதலா எப்ப கணக்கு எடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ என்று நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகேவா சோ அதுதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க சோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நான் வச்சுக்கோங்க சோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது சொன்னேன் ஓகே சோ புரிஞ்சுல அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கொடுத்துட்டு வராங்க சோ இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்லாம எங்க கைண்ட் பண்ணலாம் யூனிட் நைன்ல கைண்ட் பண்ணலாம் யூனிட் நைன்ல எங்க பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பாத்தீங்களா சோ இது எல்லாமே வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் ஓகேவா இது வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அங்க நம்ம படிச்சிருக்கலாம் இல்ல வந்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ்ல படிச்சிருக்கலாம் சோ எங்கனால நமக்கு வந்து ஓகே தான் இல்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கவர் பண்ணாலும் ஓகே தான் சோ எண்ட் ஆஃப் நம்ம இதை வந்து படிச்சிருப்போம் ஓகே சோ அடுத்த பாருங்க சோ ஒரு சாம்பிளுக்காக ஒரு நாலு கொஸ்டின் மட்டும் வச்சேன் உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா என்ன மாடல் சொல்லிட்டு சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் வந்து இது வந்து கலாஜிக்கலாம் இதே மாதிரி நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இதுல எதெல்லாம் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஒன் ஒன்லி கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி கரெக்ட் ஆப்ஷன் பி ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி கரெக்ட் ஆப்ஷன் டி ஆல் த எபோ ஓகே இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கேட்கலாம் சோ இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் இப்ப கேட்டுருக்காங்க அப்புறம் வந்து எத்தனை பேர்ஸ் கரெக்ட் இதே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டா கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரைட்டா கொடுத்துட்டு கரெக்டா கொடுத்துட்டு எத்தனை பேர் வந்து கரெக்ட் ஆகுது சோ ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் கரெக்ட் ஆகுது சோ இது இல்லைன்னா வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி பேர் ஒன் மட்டும் கரெக்ட் ஆகுது ஆப்ஷன் பி ஒன் அண்ட் டூ மட்டும் கரெக்ட் ஆகுது சோ அந்த மாதிரி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேவா சோ எப்படினாலும் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்கள் கேட்கலாம் சோ இதான் கொஸ்டினோட பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் மாடல்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிக்கணும் சோ அதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க நான் ஆல்ரெடி பேசிக் ரிசோர்ஸ் பத்தி நம்ம ஸ்டார்டிங் சொன்னேன் சொன்னதான் இங்க வந்து திரும்ப நான் வந்து அகைன் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் சோ வந்து இப்ப நம்ம ஈஸி கான்செப்ட்ல நீங்க வந்து கிளாஸ் ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஸ்கூல் புக்கோட இது வந்து தேவைப்படாது உங்களுக்கு செகண்டா என்ன கொஞ்சம் எனக்கு ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணணும் சார் எனக்கு கொஞ்சம் ரீட் பண்ணா கான்ஃபிடன்ட் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து கிளாஸ் நோட்ஸ் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா கிளாஸ் நோட்ஸை நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் நமக்கு வந்து கிளாஸ் இருக்கும் டெய்லி ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு இந்த கிளாஸ் நோட்ஸை உங்களுக்கு கூட வந்துடும் இது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் இன்ஸ்டியூட்ன்றது நம்ம இன் ஈஸி கான்செப்ட் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் ஓகேவா ஈஸி கான்செப்டோடைய இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் நீங்கள் காண்டக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து புத்தகம் புக்கை வாங்கிக்கலாம் ஸோ இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் இது வந்து நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி டூ ஒன் ஹவர் நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக எல்லாமே கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பர்டி ஃபர்தராக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்கூல் புக்கை ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படி எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கா நாங்களும் கிளாஸ் முடிக்கும் போது நீங்களும் படித்து முடிச்சிருவீங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் ஏம் பேசிக் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நான் மெயினாக சொல்கிறது ஸ்க
ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் எல்லாம் கேர்லெஸ்ஸே பண்ண பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி இது சில டைம் எங்கேயாவது அந்த கூட்டல மிஸ்டேக் விட்டுருவோம் அங்கே ஒரு ஆப்ஷன் அதுக்கு அதுக்காக வச்சிருப்போம் சில டைம் வந்து ஆன்சரே வராது எங்க தப்பு பண்ணிருக்குன்னு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ஸோ அப் அப்படின்னா நான் சொல்லும்போது எப்படி வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுறதுன்ற நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஓகேவா ஸோ எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணும் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டக் ஆகிட்டா என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் ஃபர்தர் வீடியோஸ்லேயே யூடியூப்லேயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்க அந்த வீடியோஸ்லாம் வரும் ஓகேவா ஸோ செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸில் நம்மளோட ஏம் வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் மினிமம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் வந்து மினிமம் சிக்ஸ்டி மேக்ஸிமம் உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி ஓகேவா இன்ஸ்டியூட் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய திறமையை பொறுத்து இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு டு பத்து கொஸ்டின் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிடுவோங்க எப்படியாவது ஒரு எங்கேயாவது ஒரு இதில் லாக் வரும் ஓகேவா ஸோ ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாங்குறதுன்றது இன்னைக்கு வர வாங்கல ஓகே பக்கத்தில் வந்துட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சிலபஸில் கூட பக்கத்தில் வந்துட்டாங்க செவன்டிலாம் வந்துட்டாங்க ஸோ வா வாங்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஏன் நீங்கள் வந்து படிக்க கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ ஜிஎஸ்னாலே உங்களுக்கு ஒரு வெறுப்பாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம எப்படி ஈஸியாக அந்த சிக்ஸ்டி மார்க் வாங்க வைக்கலான்றது தான் நம்மளுடைய கிளாஸும் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியலும் உங்களுக்கு சொல்லி தரும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமான ஃபேக்டர் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஸோ ஸோ அந்த விஷயங்கள் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ்யர் கொஸ்டின் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருச்சு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ்யர் கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துட்டீங்க சிலபஸ் வந்து கிளியராக பார்த்துட்டீங்க நீங்கள் கிளியராக இருக்கீங்க ஸோ ரிசோர்ஸஸ் நான் பேசிக் ரிசோர்ஸ் சொன்னதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றையாக படிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டடி ஃபஸ்ட் ரவுண்டு வந்து ரீடிங் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட் திங் வந்து நமக்கு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சிலபஸ் கிளியராக பார்த்துட்டோம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேசிக்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இது பண்ணி இதுக்கு வந்து ரிசோர்ஸஸும் ரெடி பண்ணியாச்சு எதை படிக்க போகிறோன்றத முடிவு பண்ணியாச்சு ஸ்கூல் புக்கு பார்க்க போகிறோம்னா இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் பார்க்க போகிறோன்னா இல்லை நமக்கு வந்து இல்லை நம்ம வந்து கிளாஸ் ஜாயின் பண்ண போகிறோன்னா முடிவு பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ ரீடிங்ன்றது கிளாஸஸாக இருக்கலாம் இல்ல கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போய் நீங்க நிறைய சால்வ் பண்ணுறது முக்கியம் ஓகேவா ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரிவிஷன் எத்தனை ரிவிஷன் சார் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் ரிவிஷன்ஸ் திரும்ப 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 படிக்கணும் ஓகேவா என் நம்பர் ஆஃப் ரிவிஷன் எத்தனை வாட்டாலும் படிச்சுட்டே இருக்கலாம் ஸோ மறந்து போகுதா இதெல்லாம் எப்படி சார் நான் வைக்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பத்து நாள் டெய்லி அதை வந்து ரீட் பண்ணிட்டு மட்டும் விட்ருங்க ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள போய் உங்களுக்கு வந்து பழக்கப்பட்டுரும் பழக்கப்பட்டுச்சுன்னா ஸோ சிம்பிள் திம்மிங் திங்க சயின்ஸில் வந்து சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய மூளை வந்து நியூரான்களானது ஓகேவா ஸோ இந்த நியூரான் வந்து ஒரு பார்த்துல நமக்கு வந்து பழகிருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம்னா இன்னைக்கு இங்கே இருந்து உங்கள் ஆஃபீஸ் போறீங்க இல்லை இங்கே இருந்து நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் வரீங்க இன்ஸ்டியூட் வரும்போது வழக்கமான ஒரு ரூட்டில் வருவீங்க அந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு இன்னொரு ரூட்டில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ரூட் வழியாக ஒரு நாள் வர ட்ரை பண்ணுங்களேன் நீங்கள் பழக்கப்பட்ட ரூட் வழியாக வரும்போது நீங்கள் நீங்கள் ஒன் டைம் எதா ஏதாவது ரியலைஸ் பண்ணி பாருங்க இனிமேல் நீங்கள் வந்ததே உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்காது வழியில் நீங்கள் வந்து சைக்கிள்லேயோ பைக்லேயோ நடந்தோ நீங்கள் எதையோ யோசிச்சுட்டு வந்துருப்பீங்க நாங்கள் எண்ட் ஆஃப் த டைம் கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துருப்பீங்க ஓகேவா எது புது ரூட்டில் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறையா யோசிக்கணும் ஐயோ இப்படி போகணுமா அப்படி போகணுமான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் திங்க் பண்ணுவீங்க ஒவ்வொரு ரோடு ஒவ்வொரு கார்னர் வரும்போதும் ஒவ்வொரு டேனிங் வரும்போதும் ஓகே இன்னொரு லெஃப்ட் எடுக்கணும் இன்னும் இந்த ரைட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே இது நீங்கள் பழக்கப்பட்ட ரூட் தான் அசால்ட் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் லெவல் வந்து கொஞ்சம் பெயின் தான் சில சில வார்த்தைகள்லாம் உள்ளே போகும்போது சுந்தர சோழ பாண்டியன் ஓகேவா ஸோ சுந்தர சோழ பாண்டியன் சுந்தர பாண்டியன் மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் ஸோ இந்த பேர்கள்லாம் கொஞ்சம் ஸோ முகலாயர்கள் பேர்லாம் பார்க்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஃபஸ
கால் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஓகேவா என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் சம்மந்தமா உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் வாங்க வைக்கிறது எங் எங்களோட வேலை என்னோட வேலை எங்களோட வேலை ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மினிமம் எயிட்டி ஃபைவ் சொல்கிறேன் ஸோ நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் கூட வாங்க வைக்கலாம் ஓகேவா அது அது உங்களுடைய எஃபோர்ட்டும் சேர்ந்து வருது ஸோ எயிட்டி வர நான் நான் சொன்னதை மட்டும் கேட்டாலே கேட்டுட்டாலே போதும் நீங்கள் வாங்கிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஓகே வாங்க முடிய பத்து பதினஞ்சு மார்க் வந்து என்னென்னா நீங்களும் சேர்ந்து நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா டாப்பில் வரலாம் ஓகேவா ஸோ அதான் அந்த வாட்டி ஏம் கூட நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான கைடன்ஸ் இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்கூல் புக்ஸை படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா போதும் உட்காந்து வாங்க வாங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க தேவை கிடையாதுங்க என்ன கேட்குறான்றதை புரிஞ்சு படிங்க ரொம்ப ஈஸி ஸோ டிஎன்பிசி நடத்துகிற எக்ஸாம் நீங்கள் நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க கேட் எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க டிஎன்பிசி நடத்துகிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு லெவலாக பிரித்து வேற வச்சுருக்காங்க ஏங்க அந்த லெவல்லாம் பிரிக்கணும் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் டஃப்னஸ் இருக்கும் இல்லையா குரூப் ஒன் லெவலுக்கு இருக்கக்கூடிய டஃப்னஸ் வந்து குரூப் டூ லெவலில் பார்க்க முடியாது இல்லையா ஸோ குரூப் ஃபோர்லேயும் இதே சிலபஸ் தான் கிட்டத்தட்ட அங்கேயும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்களா நமக்கு என்ன தேவை ஓகேவா நம்ம சிலபஸ்க்கு நம்ம எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன தேவை அதுதான் நம்ம வந்து படிக்கணும் ஸோ அதுதான் நாங்கள் வந்து கைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்ஸ்டியூட் உங்களுக்கு கரெக்டான கைடு ஸோ நீங்கள் வந்து சிதறி போகக்கூடாது ஸோ மினிமம் ரிசோர்ஸ் மேக்சிமம் ரிவிஷன்ஸ் ஸோ எப்போவுமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் உடைய தாரகம் வந்துடும் என்னது மினிமம் ரிசோர்ஸ் மேக்சிமம் ரிவிஷன் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இன்ஸ்டியூட் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் தாராளமாக ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ சீக்கிரமாக நம்ம வந்து கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கான டேட்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீட்டெயில் எது வேணாலும் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டை வந்து நீங்கள் காண்டெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எனி டவுட் ஓகேவா ஸோ ஃபர்தராக உங்களுக்கு ஒரு டெமோ கிளாஸஸ் கூட சீக்கிரமாக நாங்கள் கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ உங்கள் நேம்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஜிஎஸ்க்கு ஸோ டெமோ கிளாஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன மாதிரி கோர்ஸ் போகும் எவ்வளோ நாள் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே என்ன மாதிரியான பேட்டர்ன் எல்லாமே இருக்கும் மீன்ஸ் நமக்கு வந்து ஃபர்தராக வெறுமனே டீச்சிங் மட்டும் வந்துடக்கூடாது இல்லையா ஸோ கோச்சிங்கும் வேணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸாம்ஸ் எந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு கிளாஸ் எப் எப்படி கிளாஸில் வெறுமனே சொல்லி தான் கொடுப்பீங்களா இல்லை படிக்க வச்சுருவீங்களா ஓகேவா எல்லாமே நமக்கு ஒரு டெமோ கிளாஸில் வந்து கிளியராக பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ இது என்ன டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கமெண்டில் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கால் பண்ணி கூட நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கமெண்டில் சொன்னீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் அந்த டவுட் வந்து கிளாரிஃபை ஆகும் ஸோ அதுதான் காரணம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃ